so it's all good with you and our channel QS английский язык. We are coming back to our prepositions. Мы возвращаемся снова к нашим предлогам. Предлоги. От слова предлагать, да? Ну, они предлагают какие-то маленькие улучшения в глаголах, позиционируют наши предметы между собой и многие другие вещи, связанные со временем, например, с фактором времени, потому что мы существуем не только в пространстве, но и во времени. Но сейчас э, немножко о пространстве и немножко о времени. Итак, предлог over. Over изначально он может означать над нами, то есть если надо мной, допустим, луна там или солнце, там я говорю it's over me или над моим домом over my house. Вот иногда мы говорим наверху. Тогда слово over в одиночку нам не поможет. Мы можем сказать over something только над чем-то, да? Но также мы можем сказать слово такое above. То есть, если over пишется O, V, E, R, то above это A, B, O, V, E. А, Боби, вот, above. Above, uh, мы можем сказать одним словом, uh, такое вот слово наверху, допустим, uh, в небесах наверху, там зажглись, зажглись звезды. <coughs> In the sky above, the stars started shining, например, или flashed on. Вот. Мы uh, In the sky above, uh, ну, то, допустим, On the roof above, on the top roof above, на крыше, там на вершине крыши above, наверху. То есть, ну, если вы скажете наверх, в помещении, я согласно помещению, это будет вверх по лестнице. Не вверх по ступенькам, точнее, это такое вот слово. Раньше это было три слова. Up the stairs. Вверх по ступеням. Сейчас мы говорим upstairs одним словом. И это будет обозначать как наверху, на втором этаже, на третьем, там, ну, допустим, если дюплекс квартира, допустим, второй этаж, это upstairs, так и наверх, куда? Upstairs. Соответственно, downstairs, это либо внизу, там, на первом этаже, либо вниз, куда направление. То есть, не требующее to никакого перед собой. Вот, uh, over, также предлог, uh, uh, предлоги over, uh, который помогает нам... Uh, Какие-то события считать законченными, потому что э, вы, наверное, уже слышали в, на многих, э, в, во многих роликах э, на этом канале, что время, как я его представляю себе, ну не то, что представляю, а просто я вывел э, траекторию времени из самого английского языка, исследовал его философию движения э, и притяжения, и э, over Uh, так как uh, left это не только левый, а оставленный позади, вот оставленное позади остается у нас на каком-то возвышении. И мы, когда мы видим такую надпись, там, game over, допустим, вот игра закончена, или something is over, uh, что-то закончено, it's over, don't worry, это уже закончено, не волнуйся, там человеку после экзамена, после эстафеты какой-то, там, я не знаю, соревнований, олимпийских игр, <coughs> вот, uh, далее, uh, то есть, Over обозначает э, то, что на времени это осталось позади наверху, именно над нами, все равно над нами, хоть уже в другом э, каком-то отрезке времени, а, а может быть не, не в отрезке времени, а над нами просто на шлейпе нашего пути. Over. <coughs> что еще хотелось бы сказать? То есть, something is over. Допустим, the lesson is not over yet. Но это у нас не урок, конечно, а лекция. So I'm lecturing about prepositions. So we are going on. Продолжаем дальше. <coughs> Значит, uh, over обозначает у нас не только законченность по времени, не только какую-то надность <coughs> над нами. Over us, over the house, over the roof, uh, over the pearl, там, над столбом, допустим, каким-то, или uh, over the picture on the wall, над картиной на стене, over the picture up on the wall, там, up, можем добавлять вот так вот по укусу, как говорится, как сахар, соль и перец, и корицу, <laughs> вот. Далее, есть такие предлоги у нас уже такого нижнего уровня, вот, допустим, представьте себе, вы хотите сказать, я сижу под деревом. 
I am sitting. <coughs> ну, первое, что приходит в голову сказать под. А под это вроде как, как от слова under, да, это вот в немецком было under. Under в английском это под. Но под деревом сидеть будет вам неудобно, потому что под стволом дерева, uh, uh, under the trunk itself uh, of the tree, uh, there is a root system. Uh, там корневая система, и будет, будет между этих коряк чувствоваться очень неудобно. То есть сидеть под деревом, это не, на самом деле не сидеть под деревом, это сидеть подле дерева, у подножия как бы дерева, корней дерева. То есть um, и мы говорим не under the tree, а uh, beneath the tree. То же самое под окном. Uh, мы допустим, машина стоит под окном, но если бы она под окном стояла, она была, была бы просто, знаете, как этот эксперимент Олдрид часто показывают, прямо впаяна в стену вместо перемычки этого окна, то есть машина под окном. То есть, если, если конечно, окно не является собой что-то еще не встроенное, и оно висит, оно, и вот под окном стоит какая-то припаркованная машина, а окно держит кран какой-то башенный, допустим, сам uh, tower crane, uh, construction crane, тогда мы можем сказать uh, under the window, а в остальных случаях beneath the window, то есть подле окна, ну или, uh, да, uh, то есть under это под непосредственно, под Uh, beneath – это подле, то есть, ну, допустим, uh, beneath the wall uh, – устины, как бы, at the wall – при стене, как бы, вот, at, это отдельная будет, будет у нас тема такого урока отдельно. Uh, то есть, beneath – это не то, чтобы под предметом, а подле предмета, вот, как бы, beneath my feet I saw something, потому что under my feet я, I wouldn't have seen anything. То есть под, под ногами я бы ничего не увидел, потому что скрывают подошвы. Да, если я стою на чем-то, то под моими ногами я увидел там листья какие-то осенние там и так далее, там, или оставленный каким-то брелок и так далее. То есть beneath my feet I saw, I saw something lost or something that left that had left a tree uh, что-то что покинуло дерево там листья там и так далее I saw some uh, yellow yellow fallen leaves uh, fallen leaves опавшие листья вот ну в общем так примерно да примерно так итак повторим значит over это над uh, чем-то обязательно above мы можем использовать отдельно просто uh, I saw Допустим, a flying saucer above. Я увидел летающую тарелку. Надо, ну, как бы, above, in the sky above. Мы можем просто сказать above. Above, наверху, где-то вверху. Uh, нет, я ничего не видел такого. Ну, видел, но это было давно. <coughs> так вот. Uh, uh, under – это под предметом непосредственно. А beneath – это вот, когда вот стоит дом, да. Под домом, естественно, basement, какой-то вот фундамент. И beneath – это под для дома. Всем спасибо, а следующий наш урок будет посвящен э, предлогу at. 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 Предлог этот интересный, при всем при том, что его можно там перевести около чего-то. Ну, иногда он нам помогает э, понять, э, скажем так, не то чтобы пространственное состояние, а какое-то абстрактное прикрепление к какой-то точке, но и, в общем, об этом я расскажу уже в следующем э, нашем видео. Спасибо, что э, пишите в комментарии. Всем благодарен, я на самом деле, всех люблю. Э, с вами был Олег Иванилов, канал QS, английский язык. Изучайте английский язык с нами, приводите друзей, будет весело.